നമസ്കാരം കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പരയിലെ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ പോലീസ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു മുഖ്യപ്രതി ജോളി ജോസഫിന്റെ ഭർത്താവ് ഷാജു സക്കറിയാസിന്റെ ആദ്യ ഭാര്യ സിലിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലാണ് താമരശ്ശേരി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് പേജുള്ള കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത് കേസിൽ നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് സാക്ഷികളാണ് ഉള്ളത് ഭാര്യയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ ഭർത്താവ് ഷാജുവിന്റെയും പിതാവ് സക്കറിയായുടെയും പങ്ക് തെളിയിക്കാനായില്ലെന്നും എസ് പി കെ ജി സൈമൺ അറിയിച്ചു സിലിയെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ജോളി മുൻപും ശ്രമിച്ചിരുന്നു ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ വിഷം ഉള്ളിൽ ചെന്നതായി ഡോക്ടർ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ അന്ന് ആരും ഇത് ഗൗരവത്തിൽ എടുത്തിരുന്നില്ല അന്ന് അത് പരിശോധിച്ചാൽ സിലിയുടെ ശരീരത്തിൽ വിഷം വന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കണ്ടെത്താമായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ സിലി കൊല്ലപ്പെടില്ലായിരുന്നു വിഷത്തിന്റെ അളവ് കണ്ടെത്തിയ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ വിദേശത്താണ് അയാൾ മടങ്ങി വന്നു കേസിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊഴി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്നും എസ് പി കെ ജി സൈമൺ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ തവണ മഷ്റൂം ഗുളികയിൽ സയനൈഡ് ചേർത്താണ് ജോളി സിലിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് കുടിക്കാൻ കൊടുത്ത വെള്ളത്തിലും സയനൈഡ് കലർത്തി തളർന്നു വീണ സിലിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിനായി ദീർഘമായ വഴിയിലൂടെയാണ് പോയത് സമീപത്ത് ആശുപത്രി ഉണ്ടായിട്ടും അവിടെ കൊണ്ടുപോകാൻ തയ്യാറായില്ല സംശയങ്ങൾ തോന്നാതിരിക്കാൻ കൊലപാതകത്തിന് മുൻപ് എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും ചെയ്തിരുന്നു മകന്റെ മൊഴിയും കേസിൽ നിർണായകമായി മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അമ്മയുടെ മുഖം ചുവന്നു തുടുത്തിരുന്നു ആശുപത്രിയിൽ അമ്മയുടെ വയ്യായ്മ കണ്ട് നോക്കി നിന്നപ്പോൾ ജോളി അൻപത് രൂപ നൽകി മകനെ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാനായി പുറത്തുവിട്ടു തുടർന്നുണ്ടായ സംശയത്തിൽ മകൻ മുകളിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ മരണാസന്നയായ അമ്മയെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നതാണ് കണ്ടതെന്ന് എസ് പി കെ ജി സൈമൺ കൂട്ടിച്ചേർത്തു സിലിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് ഷാജുവിനെ കല്യാണം കഴിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി എന്നാൽ സിലിയുടെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭർത്താവ് ഷാജുവിന്റെയും പിതാവ് സക്രിയയുടെയും പങ്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല ഷാജുവും ജോളിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ സിലിക്ക് വലിയ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും സിലി ഇക്കാര്യം ആരോടും പറയാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കേസിൽ പോലീസ് സമാഹരിച്ച തെളിവുകൾ കൃത്യവും ഉറച്ചതുമാണ് രാസപരിശോധനാ തെളിവില്ലെങ്കിലും കേസ് നിലനിൽക്കുമെന്ന് എസ് പി വ്യക്തമാക്കി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് വിഷൻ ഇന്ത്യ മൊബൈൽ ടി വി സബ്സ്ക്രൈബ്